இலங்கையின் விசேட செய்தி அறிக்கை இன்று எட்டாம் திகதி ஆறாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இன்றைய இலங்கையின் விசேட செய்தி குறிப்புகள் மன்னார் புனித சவேரியார் ஆண்கள் தேசிய பாடசாலை நூற்றி ஐம்பதாவது வருட நினைவை முன்னிட்டு மன்னார் மாவட்டத்திலுள்ள பிரபல பாடசாலையான மன்னார் புனித சவேரியர் ஆண்கள் தேசிய பாடசாலையின் நூற்றி ஐம்பதாவது ஆண்டு பூர்த்தியை யுபிலியை முன்னிட்டு மன்னார் மாவட்டத்தை மையப்படுத்தி சமூக கலாச்சார நிகழ்வுகள் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக பாடசாலை அதிபர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் முஸ்லீம் பயங்கரவாதிகளை காட்டிக் கொடுத்தார்கள் முஸ்லீம்கள் தமிழர்கள் புலிகளை காட்டி கொடுத்தார்களா முஸ்லிம் மக்கள் பயங்கரவாதிகளை காட்டி கொடுத்தார்கள் அவர்கள் பயங்கரவாதத்தை விரும்பவில்லை ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றிலிருந்து தமிழ் மக்கள் புலிகள் யாரையும் காட்டி கொடுத்தார்களா பிரதியமைச்சர் நளின் பண்டாரா பாராளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்பியிருக்கின்றார் நானூற்றி இரண்டு ஐபோன்களுடன் கைது செய்யப்பட்ட மூவர் சிஐயிடம் ஒப்படைப்பு நீர்கொழும்பு பகுதியில் நானூற்றி இரண்டு ஐபோன் உள்ளிட்ட பல தொலை தொடர்பு உபகரணங்களுடன் கைது செய்யப்பட்ட மூன்று சந்தேக நபர்களும் குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளனர் செயற்பாட்டில் இருந்த நானூற்றி இரண்டு ஐபோன்கள் பதினேழாயிரத்தி நானூறு சிம் அட்டைகள் அறுநூறு ரவுட்டர்கள் மற்றும் மேலும் சில பொருட்களுடன் குறித்த சந்தேக நபர்கள் போலீஸ் அதிரடிப்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கைது செய்யப்பட்டவர்களில் சீனா பிரஜியோருவரும் அடங்குவதாக போலீசார் குறிப்பிட்டிருக்கின்றனர் அவர்கள் தொடர்பில் செயன்முறையில் குறிப்பாக சர்வதேச அழைப்புகளை மேற்கொண்ட போது மோசடிகளில் ஈடுபட்டுள்ளமை விசாரணைகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சம்பவம் தொடர்பாக குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்தினர் விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் ஏழாயிரம் குடும்பங்கள் இலங்கையை விட்டு வெளியேற விண்ணப்பம் முன்னாள் ஆளுநர் கிஸ்புல்லா தெரிவித்திருக்கின்றார் இலங்கையை விட்டு வெளியேறுவதற்கு அந்த நாட்டைச் சேர்ந்த சுமார் ஏழாயிரம் குடும்பங்கள் இலங்கையிலுள்ள வெளிநாட்டு தூதரகம் ஒன்றில் விண்ணப்பித்துள்ளதாக கிழக்கு மாகாணத்தின் முன்னாள் ஆளுநர் கிஸ்புல்லா குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகளை அடுத்து வசதி படைத்த குடும்பங்களே இவ்வாறு நாட்டை விட்டு வெளியேற முடிவு செய்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகள் மற்றும் முஸ்லீம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்கள் குறித்து தனது சொந்த ஊரான காத்தாங்குடியில் அமைந்துள்ள பள்ளிவாசல் ஒன்றில் ஜும்மா தொழுகைக்கு பின்னர் அவர் ஒட்டியாற்றுகையில் இந்த தகவலை வெளியிட்டிருக்கின்றார் முஸ்லீம்களாகிய நாங்கள் இந்த நாட்டில்தான் சிறுபான்மையினர் ஆனால் உலகில் நாங்கள் பெரும்பான்மையினர் அதை மிக தெளிவாக சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகின்றோம் லகுவாக எங்களை அடக்கி ஒடுக்கிவிடலாம் என்று யாரும் நினைத்துவிடக் கூடாது என்று கிஸ்புல்லா குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ரிசாத் பதூதீனுக்கு எதிரான கோப்பு மாயமாகி இருக்கின்றது இராணுவ பலய அமைப்பு குற்றச்சாட்டு முன்னாள் அமைச்சர் ரிசாத் பதூதீனுக்கு எதிராக தங்களால் போலீஸ் தலைமையகத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட முறைப்பாடுகள் தொடர்பான கோப்பு மாயமாகியுள்ளதாக இராணுவ பலய அமைப்பு தெரிவித்திருக்கின்றது குறித்த கோப்பு ரிசாத் பதூதீனுக்கு மறைமுகமாக வழங்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று அந்த அமைப்பு சந்தேகம் வெளியிட்டிருக்கின்றது முன்னாள் அமைச்சர் ரிசாத் பதூதீன் சில முஸ்லீம் பயங்கரவாதிகளுக்கு உதவிகளை மேற்கொண்டார் என்ற குற்றச்சாட்டுக்களை உள்ளடக்கிய கோப்புகளை நாம் போலீஸ் தலைமுகத்துக்கு வழங்கியிருந்தோம் பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் அலகோகோனிடம் இதனை வழங்கியிருந்தோம் எனினும் தற்போது நாம் வழங்கிய கோப்புகள் மாயமாகி இருக்கின்றன எமக்கு இது குறித்து சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது இங்கிருந்து இந்த குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளடங்கிய கோப்புகள் ரிசாத் பதூதீனுக்கு மீண்டும் வழங்கப்பட்டிருக்குமா என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது இது தொடர்பில் ஆராயப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியிருக்கின்றனர் மீண்டும் குழவி தாக்குதல் எட்டு பெண் தொழிலாளர்கள் வைத்தியசாலையில் அனுமதி டிகுயா வனராஜா தோட்டத்தில் குழவி கோட்டுக்கு இலக்கான எட்டு பெண் தொழிலாளர்கள் கிழங்கன் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இன்று காலை ஒன்பது முப்பது மணியளவில் கொழுந்து பறைத்து கொண்டிருந்த வேளையில் மலை அடிவாரத்திலிருந்து கலைந்து வந்த குழவிகள் தாக்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அண்மை காலமாக மலையக பிரதேசங்களில் குழவி கொட்டு தாக்குதல் அதிகரித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது முஸ்லீம் பிரபாகரன் பீண்டாம் முல்லத்தீவில் ஜனாதிபதி வடக்கில் தோன்றிய ஒரு பிரபாகரனாலேயே நாம் பெறும் பிரச்சினைகளை சந்தித்திருக்கின்றோம் இன்னும் ஒரு பிரபாகரன் எமக்கு வேண்டாம் எனவே பயங்கரவாதிகள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் நாட்டுக்காக ஒன்றுணுவோன் நிகழ்ச்சியின் இறுதி நாள் நிகழ்வு முல்லத்தீவில் இன்று இடம்பெற்றது இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு கருத்து வெளியிடும் போது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இதன்போது அங்கு தொடர்ந்தும் கருத்து வெளியிட்டுள்ள அவர் மொழி மதம் இனம் சாதி அடிப்படையில் பிரிந்துள்ளோம் நாம் ஒன்றாக இல்லை நாட்டை முன்னோக்கி செல்ல பிரதான சவால் அது இதனால்தான் நாட்டுக்காக ஒன்றுணைவோம் என்ற திட்டத்தை உருவாக்கினோம்
மகா சங்கத்தினர் ஒன்றாக இருந்து நாடு பிளவடையாமல் செயற்பட வேண்டும் இந்து கிறித்தவம் மற்றும் இஸ்லாம் மத தலைவர்கள் ஒன்றிணைய வேண்டும் நான் சொல்வதற்கு மன்னிக்க வேண்டும் அவர்களிடம் ஒற்றுமை இல்லை இந்த வருட இறுதியில் தேர்தல் வரை இருக்கின்றது அதை இலக்காக வைத்து பலர் வேலை செய்கின்றார்கள் அதனால் நாடு பிரிந்திருக்கின்றது தவறாக செயற்படுவர்களை நிராகரிக்க வேண்டும் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று கொண்டு வெடிப்பின் பின்னர் முன்னூறுக்கும் அதிகமானவர்கள் கொல்லப்பட்டனர் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டது உல்லாச பயணத்துறை அதள பாதாளத்துக்கு விழுந்திருக்கின்றது இனங்களுக்கு இடையில் பிளவு அதிகரித்திருக்கின்றது அதனால் பயங்கரவாதிகளின் நோக்கம் வெற்றியடைந்திருக்கின்றது அவர்கள் நாட்டை பிடிப்பதற்காகத்தான் குண்டை வெடிக்க வைத்திருக்கின்றார்கள் அரசியல்வாதிகள் நாட்டை இனமத ரீதியாக பிடிக்கின்றார்கள் இனமத மொழி சாதி அடிப்படையில் பிரிவு அதிகரிக்கின்றது இதுதான் அழிவானது முஸ்லிம் மக்களை அடக்கி விடலாமென நினைக்க வேண்டாம் கிஸ்பொல்லா உலகில் முஸ்லிம் மக்கள் பெரும்பான்மை இனத்தவர்கள் என்றும் தங்களை அடக்கி ஒடுக்கி விடலாம் என்று யாரும் நினைத்துவிடக் கூடாது என்று கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் முன்னாள் ஆளுநர் கிஸ்புல்லா குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அத்தோடு இலங்கையை விட்டு வெளியேறுவதற்கு சுமார் ஏழாயிரம் குடும்பங்கள் தயாராக இருப்பதாகவும் தகவலை வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றார் வாகன விபத்தில் மூன்று மாணவர்கள் உயிரிழப்பு மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் ஏனையின் வீதிக்கு போட்டு பாடசாலை மாணவர்களின் உயிரிழப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அன்றாதபுரம் கெக்கிராவை பகுதியில் முன்னெடுக்கப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டம் காரணமாக அந்த பகுதியில் பதற்றமான சூழ்நிலை உருவாகியிருக்கின்றது இதனையடுத்து ஏனையின் வீதி மூடப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் அறிவித்திருக்கின்றனர் அன்றாதபுரம் கெக்கிராவை இன்று காலை இடம்பெற்ற வாகன விபத்தில் மூன்று மாணவர்கள் உயிரிழந்திருக்கின்றனர் தம்புள்ளையிலிருந்து அன்றாதபுரம் நோக்கி பலகை கொண்டு சென்ற லொறியொன்று மேலதிக வகுப்புக்காக செல்ல வீதியின் ஓரமாக நின்ற பாடசாலை மாணவர்கள் மோதியதில் இந்த விபத்து சம்பவித்திருக்கின்றது விபத்தில் மூன்று மாணவர்கள் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஒரு மாணவர் காயமடைந்து தம்புள்ள வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார் இந்த நிலையில் பிரதேச மக்கள் இணைந்து இந்த சம்பவத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றை முன்னெடுத்திருக்கின்றனர் இதன் காரணமாக குறித்த பகுதியில் ஏற்பட்ட பதற்றமான சூழ்நிலை அடுத்து ஏனையின் வீதி மூடப்பட்டுள்ளது முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் பதவி விலகல் வர்த்தக மாணியில் வெளியீடு அனைத்து முஸ்லிம் அமைச்சர்களும் பதவிகளை ராஜினாமா செய்தமை தொடர்பான வர்த்தக மாணி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது ஜனாதிபதியின் செயலாளரால் குறித்த அதி விசேட வர்த்தக மாணி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது இதற்கமைய ரஃபாக்கேம் ரிசாட் பதுதீன் ஹபீர் ஹாசைம் அப்துல் ஹலியில் மற்றும் தமது அமைச்சு பதவிகளிலிருந்து விலகியிருக்கின்றனர் அத்துடன் ஃபைசல் ஹாசிம் முகமது ஹாரிஸ் அமீர் அலி மற்றும் அலிசார் மௌலானா ஆகியோரும் பிரதி அமைச்சர் அப்துல் மஃபுரோப் தங்களது அமைச்சு பதவியிலிருந்து விலகியிருக்கின்றனர் என்று வர்த்தக மாணியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இம்மாதம் மூன்றாம் திகதியிலிருந்து குறித்த அமைச்சர்கள் தங்களது அமைச்சு பொறுப்புகளிலிருந்து தாங்களாகவே விலகியிருக்கின்றனர் என்று அந்த வர்த்தக மாணியில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது முன்னாள் அமைச்சர் ரிசாட் பகுதியின் ஆளுநர் கிஸ்புல்லா மற்றும் அசாசாலே ஆகியோருக்கு பயங்கர பாதத்துடன் தொடர்புடையதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு அவர்களை பதவி விலக்குமாறு வலியுறுத்தி எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்கள் நாட்டில் முன்னெடுக்கப்பட்டன இதனையடுத்து முஸ்லிம் தலைவர்கள் ஒன்பது பேர் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது ஜாழ்பாணத்தில் மாணவன் மீது வாழ்வட்டு நவாலி வீடொன்றுக்குள் புகுந்த வாழ்வட்டு கும்பல் மாணவனை வெட்டி காயப்படுத்தி தப்பிச் சென்றுள்ளதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் நவ்வாலி சிந்தாமணி பிள்ளையார் ஆலயத்துக்கு அண்மையில் இடம்பெற்ற முகத்தை மூடியவாறு வாள்கள் உள்ளிட்ட கூறிய ஆயுதங்களுடன் வீடு புகுந்த கும்பல் அடாவடியில் ஈடுபட்டதுடன் மாணவனை வெட்டி காயப்படுத்திவிட்டு தப்பிச் சென்றிருக்கின்றது அண்ணனை இலக்கி வைத்து தாக்குவதற்கு வந்த கும்பல் பதினாறு வயது மாணவனான தம்பியை வாளால் வெட்டியிருக்கின்றது தலையில் படுகாயமடைந்த மாணவன் சிகிச்சைக்காக வைத்தியசாலைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார் ஜனாதிபதி வருகையை முன்னிட்டு உறவினர்கள் முல்லத்தீவில் போராட்டம் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா முல்லத்தீவுக்கு வருக தந்துள்ளதை அடுத்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவினர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் முல்லத்தீவு காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் அலுவலகத்தின் முன்பாக பதாகிகள் ஏந்தியவாறு அமைதியான முறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் முல்லத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தில் சிமாட் அலுவலகம் ஜனாதிபதியினால் திறந்து வைப்பு முல்லத்தீவுக்கு இன்று வருக தந்துள்ள ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா முல்லத்தீவு மாவட்ட செயலக வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை தொழில் வழிகாட்டல் நிறுவனமான சிமாட் சிறிலங்கா அலுவலகத்தை திறந்து வைத்தார் நிகழ்வில் அமைச்சர்களான கஜந்த கருணாநிதிலக ஜெய விக்ரம பெரோ மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் காதர் மஸ்தான் சிவமோகன் வடமாகாண ஆளுநர் சுரேன் ராகவன் உள்ளிட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர் முஸ்லிம் தலைவர்கள் மகிந்தவுடன் சந்திப்பு 
அமைச்சு பதவியிலிருந்து விலகிய முஸ்லீம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எதிர்கட்சித் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்சவுடன் கலந்துரையாடல் ஒன்றை மேற்கொண்டனர் கொழும்பு விஜயராமா பாவத்தையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் சந்திப்பு நடைபெற்று வருகின்றது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆயிரம் சைக்கிள்களை வழங்கிய மக்கள் அமைப்பு கிளிநொச்சி மாவட்ட மக்கள் அமைப்பினால் ஆயிரத்தி ஒரு சைக்கிள்கள் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு கிளிநொச்சி மத்திய மகா வித்யாலய மண்டபத்தில் இன்று கையளிக்கப்பட்டுள்ளது புலம்பெயர் வாழும் கிளிநொச்சி பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த கொடையாளிகள் ஏனையைச் சேர்ந்த கோடையாளிகளின் பங்களிப்புடன் தாயக தொண்டர்கள் நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைப்புடன் சைக்கிள்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன யாழ்ப்பாதனா வைத்தியசாலை பணிப்பாளர் சத்தியமூர்த்தி யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழக பொறியியல் பீடம் கிளிநொச்சி வளாகத்தின் பீடாதிபதி அற்புதராசா உள்ளிட்ட கல்வியாளர்கள் பலரும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர் பரீட்சை திணைக்களத்துக்கு புதிய இணையதளம் இலங்கை பரீட்சை திணைக்களத்துக்கு புதிய இணையதளம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இலங்கை பரீட்சை திணைக்களத்தின் டிஜிட்டல் மயப்படுத்தப்பட்ட திட்டத்தின் மற்றொரு நடவடிக்கையாக இந்த புதிய இணையதளம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் ஊடாக சான்றிதழ்களை விநியோகிக்கும் ஆரம்ப நிகழ்வு கல்வி அமைச்சர் அகிலவராஜ் காரியவசம் தலைமையில் எதிர்வரும் பதினோராம் திகதி பரீட்சை திணைக்களத்தில் இடம்பெற இருக்கின்றது காத்தாங்குடி பள்ளிவாசல் பிரதிநிதிகளுக்கு நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழு அழைப்பு காத்தாங்குடி பள்ளிவாசல் மற்றும் இலங்கை ஜமத்துல் உலமா சபையின் பிரதிநிதிகளை நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழு முன்பாக முன்னிலையாக மாறு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஏம்பதி விக்ரமரட்ன இதனை தெரிவித்திருக்கின்றார் இதற்கமைய இவர்கள் எதிர்வரும் பதினோராம் திகதி நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழு முன்னிலையில் சாட்சியமளிக்க இருக்கின்றார்கள் அத்துடன் அசாசாலியும் அதே நாளில் சாட்சியமளிக்க அழைக்கப்படலாம் என தகவல் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது இதேவேளை நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுவை ரத்து செய்யுமாறு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தி வருகின்றமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது தமிழர்களுக்கான தீர்வு முயற்சி கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் இலங்கையில் குண்டு தாக்குதல்கள் இடம்பெறும் முன்னரே தமிழர்களுக்கான தீர்வு திட்ட முயற்சியிலிருந்து அரசாங்கம் பின்வாங்கிவிட்டதென்றும் இதற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பொறுப்பு கூற வேண்டுமென்று ஈழ மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியின் தலைவர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் தமிழர்களுக்கான தீர்வு முயற்சி தற்போது தடைப்படவில்லை கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது இந்த விடயம் தொடர்பாக கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் உள்ளிட்ட நான்கு பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டது எனினும் அதன் மூலம் எதுவும் செய்யப்படவில்லை தற்போது நாட்டில் ஏற்பட்ட அசாதாரண சூழ்நிலையை அடுத்து அரசாங்கம் மொத்தமாக தமிழர்களுக்கான தீர்வு திட்ட முயற்சியிலிருந்து பின்வாங்கிவிட்டது அத்தோடு அரசாங்கத்தை பாதுகாக்கும் செயற்பாட்டை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்டாலும் கூட்டமைப்பின் எந்தவொரு கோரிக்கையும் அரசாங்கம் நிறைவேற்றவில்லை என்று குற்றம் சாட்டியிருக்கின்றார் அரச நிறுவனங்களில் அரேபிய மொழிக்கு முக்கியத்துவம் தகவல் கிடைத்துள்ளது என்கின்றார் ருவான் குணசேகர கிழக்கு மாகாணம் உள்ளிட்ட நாட்டின் பல பிரதேசங்களில் அரேபிய மொழியில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள பெயர்கள் மற்றும் பதாகைகளை அகற்றுவதற்குரிய நடவடிக்கைகள் அரசாங்கம் துரிதகதையில் முன்னெடுத்திருக்கின்றது இலங்கையில் அரேபிய மொழியில் உள்ள அனைத்து பெயர் பலகையும் அகற்ற நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணம் உட்பட பல பிரதேசங்களில் அரேபிய மொழியில் பெயர்கள் மற்றும் பதாகைகள் காணப்படுகின்றன அவை அனைத்தும் முற்றாக அகற்ற தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் சில அரச நிறுவனங்களில் அரேபிய மொழிக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் எனினும் சிங்களம் தமிழ் ஆங்கில மொழியை தவிர வேறு எந்த மொழியையும் காட்சிப்பட அனுமதி வழங்கப்படாது என பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் ருவான் விஜயவர்த்தன குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் சகரன் குழு குறித்த முழு பொறுப்பையும் அரசே ஈர்க்க வேண்டும் திட்டமிட்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை தடுப்பதில் அரசாங்கம் தோல்வியடைந்துள்ளது பயங்கரவாதிகள் குண்டுவெடிக்க வைத்த தற்கால சாதாரண முஸ்லிம் மக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியது எந்த விதத்தில் நியாயமாகும் முஸ்லிம் மக்களை தாக்கி அவர்களது சொத்துக்களை அளித்தவர்கள் கைது செய்து உடனடியாக விடுவித்துள்ள போதும் அரசாங்கத்தின் மீது இவ்வாறு நம்பிக்கை வைக்க முடியும் எனவே சமூகத்தை பாதுகாப்பதற்காக போராடிய வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளோம் அரசாங்கம் செவி சாய்க்காவிடின் சர்வதேச ஒத்துழைப்பை பெற்றுக்கொண்டு செயற்படுவோம் என கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் கிஸ்புல்லா சூளுரைத்திருக்கின்றார் மகிந்த ராஜபக்சவை சந்தித்த பதவிகளை ராஜினாமா செய்த முஸ்லீம் அரசியல்வாதிகள் அமைச்சு பதவிகளிலிருந்து ராஜினாமா செய்த முஸ்லீம் அரசியல்வாதிகள் எதிர்கட்சித் தலைவர் மகிந்த ராஜபக்சவை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கின்றனர் அண்மையில் அமைச்சு பதவிகளிலிருந்து விலகிய முஸ்லீம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எதிர்கட்சித் தலைவர் மகிந்த ராஜபக்சவை கொழும்பு விஜயராமா மாவட்டத்தில் உள்ள எதிர்கட்சித் தலைவரது வாசஸ்தலத்தில் வைத்து சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கின்றனர் 
மோடியின் வருகை நீண்டகாலமாக தமிழர்கள் எதிர்நோக்கும் இடம்பிரச்சினைக்கு தீர்வாக அமையும் இந்தியாவின் பிரதமராக நரேந்திர மோடி மீண்டும் தெரிவு செய்யப்பட்ட பின்னர் முதல் பயணமாக நடப்பு நாடான இலங்கைக்கு வருகதர இருக்கின்றார் இது இது நாட்டுக்கும் இடையில் நல்லுறவினை பலப்படுத்தும் என்றும் இலங்கைக்கு வரும் அவர் பல தரப்புகளை சந்திக்க உள்ளார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினரையும் அவர் சந்திக்க இருக்கின்றார் இந்த சந்திப்பு முற்று முழுதாக நீண்ட காலமாக தமிழர்கள் எதிர்நோக்கும் இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு தொடர்பாக அமையும் என்று சிவஞானம் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இலங்கைக்கு வருகை தரும் இந்திய பிரதமர் மோடி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உடனான சந்திப்பு தொடர்பில் ஊடகங்களுக்கு என்ற கருத்துக்களை பகிரும் போது அவர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பிரதமர் மோடியின் இலங்கை விஜயத்தை முன்னிட்டு கொழும்பில் வீதி போக்குவரத்துக்களில் மாற்றம் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளைய தினம் இலங்கைக்கான விஜயத்தை மேற்கொள்ள இருக்கின்றார் அதனை முன்னிட்டு விசேட வாகன போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன எனவே அதிவேக நெடுஞ்சாலையிலிருந்து பழைய பாராளுமன்ற கட்டடத் தொகுதி வரையில் வாகனச் சாரதிகள் மாற்று வழிகளை பயன்படுத்துமாறு போலீஸ் அத்தியட்சகர் போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் ருவான் குணசேகர வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றார் இந்திய பிரதமர் பண்டாரநாயக்கா சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து கொழும்பு நோக்கி பயணிக்க உள்ள பதினொரு மணிக்கும் பன்னிரண்டு மணிக்கும் இடைப்பட்ட கால பகுதியில் கட்டநாயக்கா கொழும்பு அதிவேக வீதி பெல்லியகுடை மேம்பாலம் தெமட்டகுட சந்தை பொருளை சந்தி மற்றும் கிணத்தை சுற்றுவட்ட பாதையூடாக பேஸ்லைன் பாதை வரையில் போக்குவரத்து மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அரச ஊழியர்களுக்கு உடை கட்டுப்பாடு குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு அரசாங்க உத்தியோகத்தர்கள் உடை கட்டுப்பாடு குறித்து சுற்று நிருபத்தை திருத்துவதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளதனால் அதன் விதிகளை செயல்படுத்த தீர்வு இல்லை என பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அமைச்சர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டாரவினால் குறித்த சுற்று நிருபம் திருத்துவதற்கான நடவடிக்கை இடம்பெற்று வருவதாகவும் பிரதமர் அலுவலகம் அறிவித்திருக்கின்றது அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான அலுவலகங்களில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக அரசாங்க அதிகாரிகளின் ஆடைகள் தொடர்பில் பொது நிர்வாக மற்றும் அனர்த்த முகாமத்துவ அமைச்சினால் கடந்த மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதி சுற்று நிருபம் வெளியிடப்பட்டிருந்தது இந்த சுற்று நிருபம் தொடர்பான பலத்த எதிர்ப்புகளும் பல விமர்சனங்களும் முன்வைக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது உங்களின் முடிவு இனங்களுக்கு இடையில் மோசமானது ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்திவிடக்கூடாது மஹிந்த ராஜபக்ச முஸ்லிம் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எடுத்த முடிவு இனங்களுக்கிடையில் மோசமானது ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்திவிடக்கூடாது என்பதில் அவதானமாக இருக்க வேண்டும் என எதிர்கட்சித் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ச வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் மஹிந்த ராஜபக்சவின் உத்தியோர்வ இல்லத்தில் இன்று எதிர்கட்சித் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு பதவி விலகிய முஸ்லிம் அமைச்சர்களுக்கும் இடையில் சந்திப்பு இடம்பெற்றது குறித்த சந்திப்பின் போது மஹிந்த ராஜபக்ச இவ்வாறு வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவர் ராக்காக்கிம் தெரிவிக்கும் போது பதவி விலகிய முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் அனைவரும் எமது பதவி விலகல் தொடர்பாக தெளிவுபடுத்துவதற்கு எதிர்கட்சித் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்சவை சந்தித்திருக்கின்றோம் எந்த சூழ்நிலையில் நாம் பதவி விலக நேர்ந்தது என்பதை அவருக்கு தெரியப்படுத்தினோம் நாட்டின் நட்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்பட்டு விடக்கூடிய ஒரு நிலைமையே காணப்பட்டது குறிப்பாக இனங்களுக்கு இடையில் மதங்களுக்கு இடையில் குரோதத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டன இதனால் முஸ்லிம் மக்கள் பாரிய நெருக்கடிகளுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டியிருந்தது குறிப்பாக முஸ்லிம் சமூகம் எதிர்நோக்குகின்ற நெருக்கடிகள் தொடர்பில் மகிந்த ராஜபக்ச முன்னொன்று பேச வேண்டும் அதனூடாக மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ள பதற்றத்தை தணிப்பதற்கு அவர் பங்களிப்பை செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தோம் இதொடர்பில் கவனம் செலுத்துவதாக உறுதியளித்த அவர் இன்றும் எம்முடன் கலந்துரையாடிய விடியங்களை ஆதரமாக கொண்டு அறிக்கையொன்றை விடுக்க தயாராக உள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அதேபோன்று நாட்டில் ஏற்பட இருந்த பாரிய வன்முறை சம்பவங்கள் தடுக்கப்பட்டுள்ளதோடு சர்வதேசத்திலிருந்து எமக்கு கிடைக்கும் உதவிகள் என்பவற்றையும் கருத்தில் கொண்டு இந்த தீர்மானத்தை எடுத்ததாக மகிந்த ராஜபக்சவிடம் தெரிவித்தோம் நாட்டில் நல்லிணக்கம் மிக முக்கியமானதாகும் எனவே நாட்டில் மீண்டும் பயங்கரவாதம் தலை தூக்குவதற்கு நாம் இடமளிக்க போவதில்லை என்று உறுதியளி தெரிவு குழுவின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் ஜனாதிபதிக்கு இல்லை சுமந்திரன் ஈஸ்டர் ஞாயிறு தினத்தன்று நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் குறித்து ஆராயும் நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுவின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் ஜனாதிபதிக்கு இல்லை என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் பேச்சாளருமான சுமந்திரன் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் குறித்த தெரிவுக்குழுவை ரத்து செய்யுமாறு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா கோரிக்கை விடுத்துள்ளமை குறித்து கருத்து வெளியிடும் போது அவர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழு தொடர்பில் தீர்மானம் எடுப்பது நாடாளுமன்றத்தின் வேலை அது நிறைவேற்று அதிகாரத்தின் வேலை அல்ல எனக்கு தெரிந்தவரை தெரிவுக்குழுவின் செயற்பாடு தொடரும் என சுமந்திரன் வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் அனைத்து அமைச்சர்களையும் உடன் அமைச்சரவை கூட்டத்துக்கு வருமாறு அழைப்பு விடுத்த ஜனாதிபதி குறித்த தெரிவுக்குழுவில் உள்ள 
விக்ரமரத்ன மற்றும் ஆசுமாரசிங்க ஆகியோர் தனக்கு எதிராக செயற்படுவதாக ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டார் அண்மைய பயங்கரவாத தாக்குதல் சம்பவங்களை விசாரிக்கும் தெரிவுக்குழுவுக்கு புலனாய்வுத்துறை உயர் அதிகாரிகளை அழைத்து விசாரணை நடத்தினால் இனிமேல் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பங்கேற்க போவதில்லை என்று தெரிவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது அனைத்து துறைகளிலும் அரசியல் தலையீடு உள்ளமையே அபிவிருத்தியின் பின்னடைவுக்கு காரணம் ராஜித சேனாரத்தின நாடு பொருளாதார ரீதியில் முன்னேற்றமடைய வேண்டுமாயின் அரசியல் அனைத்து துறைகளிலும் தாக்கம் செலுத்தக்கூடாது அரசியல் கட்சி ரீதியில் மாத்திரமே செல்வாக்கு செலுத்த வேண்டும் ஆனால் நடைமுறையில் மதம் உள்ளிட்ட அனைத்திலும் அரசியல் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றது என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்தின விளக்கம் அளித்திருக்கின்றார் முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் கூட்டாக பதவி விலகியமை பொருத்தமற்றது மகிந்த ராஜபக்ச அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகித்த அமைச்சர்கள் கூட்டாக பதவி விலகியது பல்வேறு ஏதுவான காரணிகள் காணப்பட்டாலும் நெருக்கடி நிலையில் பதவி விலகியமை பொருத்தமற்ற செயற்பாடாகும் இந்த செயற்பாடு முஸ்லீம் அல்லாத சமூகத்தின் மத்தியில் மாறுபட்ட கருத்துக்களை தூற்றுவிக்கும் என எதிர்கட்சித் தலைவர் மகிந்த ராஜபக்ச குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இலங்கையின் தேசிய புலனாய்வு பிரதானி சிசரமெண்டிஸ் பதவி விலகல் தேசிய புலனாய்வு பிரதானி பதவியிலிருந்து சிசரமெண்டிஸ் பதவி விலகியுள்ளதாக தகவல் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது மருத்துவ காரணங்களுக்காக அவர் குறித்த பதவியிலிருந்து விலகியுள்ளதாக தகவல் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது பஸ் சாரதிகளுக்கு இடையில் நிகழ்ந்த போட்டியினால் மோதி கொண்ட பஸ்கள் பதினேழு பேர் படுகாயம் அக்குரச தெனியாய பிரதான வீதியின் பகுதியில் இன்று காலை இடம்பெற்ற பஸ் விபத்தில் பதினேழு பேர் காயமடைந்துள்ளதாக அக்குரச போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் தேனிய நோக்கி பயணித்த இரண்டு பஸ்களின் சாரதிகள் போட்டிக்கு பஸ்களை செலுத்தியதில் இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளதாக குறித்த பஸ்களில் பயணித்த பயணிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த நிலையில் குறித்த விபத்தில் காயமடைந்த பதினைந்து பேர் அக்குரச மாவட்ட வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதோடு மேலும் இருவர் மருவ வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனையடுத்து அக்குரச வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களில் ஆறு பேர் மாத்திரை பொது வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் காயமடைந்தவர்களின் விபத்துக்குள்ளான பஸ்ஸின் சாரதையும் அடங்குவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் குறித்த விபத்து சம்பவம் தொடர்பில் அக்குரச போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வீரர்களுக்கு தீர்வு வழங்கிய அரசாங்கம் பத்து ஆண்டுகளாகியும் எமது பிரச்சினைக்கு ஏன் தீர்வு வழங்கவில்லை காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவினர்கள் கேள்வி ஒரு இரத்தின தீரர் இறந்து விடுவார் என்பதற்காக அவரின் பிரச்சினைகளை தீர்க்க முடியுமென்றால் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஏன் எமது பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படவில்லை முல்லையில் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவினர்கள் கேள்வி எழுப்பியிருக்கின்றனர் இந்த நாட்டில் ஒரு இரத்தின தீரர் இறந்து விடுவார் என்பதற்காகவும் குழப்பம் ஏற்பட்டுவிடும் என்பதற்காகவும் முஸ்லிம் மக்கள் மீது முஸ்லிம் தலைமைகள் மீது அழுத்தத்தை பிரயோகித்து அவர்களை பதவி நீக்கிய பிரச்சினையை தீர்ப்பதற்கு பௌத்த பேரினவாதத்துக்கு முடியுமானால் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அழுது கொண்டு எமது உறவுகளை தொலைத்துவிட்டு ஏதிலைகளாக நாங்கள் திடுகின்றோம் இதற்கு ஏன் இன்னும் ஒரு தீர்வினை அரசு பெற்றுத் தரவில்லை என முல்லைத்தீவு மாவட்ட காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களது உறவினர்கள் கேள்வி எழுப்பியிருக்கின்றனர் நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவும் இறுதிநாள் நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதற்காக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா இன்றைய தினம் முல்லைத்தீவுக்கு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டிருந்தார் இந்த நிலையில் முல்லைத்தீவு மாவட்ட காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவினர்கள் தமது உறவினர்கள் எங்கு என கேட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தொடர்ந்து எமக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்த்து செய்தியை தொடர்ந்து பார்ப்போம் சாவகச்சேரி முரளிதர குருக்கள் நாகபூசணியம்மா தம்பதிகளின் அன்பு புத்திரன் ஆனந்தன் சங்கீதா இருவரும் இனிய திருமண நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் சகல ஐஸ்வர்யங்களும் பெற்று சீரும் சிறப்பும் வாழ எல்லாம் வல்ல இலுவம் செல்வ விநாயகர் அருள் வேண்டி பிரார்த்திப்பது சாவகச்சேரி வடக்கு மக்களும் ஸ்டூடியோ விஜயேந்திரா ஸ்தாபனத்தினரும் நன்றி மீண்டும் இன்னுமொரு இலங்கை பற்றிய செய்திக்குறிப்பில் உங்களை சந்தி